Hi friends, thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap a like on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो है ना और बेल आइकन की घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू तो टाइम मिलती रहे है ना तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है मैं वीडियोस बनाता हूँ फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे है ना और साथ ही साथ जब मैं जो कोई कंटेंट आपके सामने परोसता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो उसका कंटेंट का पहला पार्ट हो वो मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ फिर वही कंटेंट मैं दोबारा से इंग्लिश में बोलूँ ताकि आपको फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स तो मिले ही मिले है ना साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिले सो गाइज लाइक यू नो आई मेक वीडियोस रेगुलरली ऑन फ्लर्टिंग एंड डेटिंग टिप्स बिसाइड्स दैट आई मेक ट्राई टू मेक वीडियो यू नो द कंटेंट व्हिच आई मेक आई ट्राई टू मेक इट फर्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज देन आई फॉलो इट इन इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम पर्टिकुलर वीडियो विद द सेम कंटेंट ऑफकोर्स इन ऑर्डर फॉर यू टू लर्न Spoken English as well as I'm teaching you the flirting and dating tips for free. So guys, let's get started. दोस्तों आज का जो वीडियो है है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमेशा की तरह है ना आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के के बारे में बात करूँगा अगर आपका कोई ब्रेकअप हो जाता है किसी लड़की से है ना या आप शादीशुदा हो आपका अपनी बीवी से अनबन हो जाए है ना और वो आपकी लाइफ से चली जाए ना तो कैसे आपको उनको अपनी लाइफ में वापस लाना है उनके बारे में बात करूँगा वैसे तो भाई ब्रेकअप्स एक तो इजी नहीं होते बहुत ज़्यादा है ना डाइजेस्ट करना सॉलो करना और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ में वो वापस आए तो उसके लिए ये भी होता है क्या रीज़न था है ना किस वजह से उसने आपको पहली बार मतलब छोड़ा उसने आपको है ना तो वो भी हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कि जब हमारा वो ब्रेकअप हुआ है तो कोई स्पेसिफिक रूल है कि वो वापस आ जाए ना तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि किस वजह से उसने हमें छोड़ा है ना लेकिन जैसे मैंने वीडियो बना रहा हूँ भाई अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा ना कि भाई क्या रीज़न था और क्यों वापस आनी चाहिए तो वीडियो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा मेरे को अलग से एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ जाएगा उसके बारे में और मैं मतलब एक किताब भी लिख सकता हूँ इसके बारे में इतना कुछ है बताने के लिए इस बारे इस टॉपिक के बारे में लेकिन जैसे मैंने बताया मैं जनरल इन जनरल बात करूँगा ना तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा सो गाइज यू नो द टॉपिक विच आई विल कवर टूडे इज हाउ टू विन योर एक्स गर्लफ्रेंड बैक इन योर लाइफ यू नो और इफ यू आर मैरिड यू नो एंड यू योर वाइफ हैड गॉन अवे फ्रॉम योर लाइफ सो हाउ वॉट थिंग्स यू नीड टू डू यू नो सो दैट शी कम्स बैक फ्लाइंग इन योर लाइफ सो गाइज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वॉट वर द रीजन्स वाई शी ब्रोक अप विद यू ओके but if we talk about the reasons you know the video becomes very large and in fact this topic is very big you know uh, i can write a complete book on it or i can start a new youtube channel on it so i i will be giving you know how to win back win back your ex girlfriend and i will share some tips and tricks but i'll talk in general you know i'm not dis- i will not be discussing about why she went you know what were the reasons so i'll talk in general तो दोस्तों शुरू करते हैं ना जैसा मैंने बताया दोस्तों ब्रेकअप्स कभी भी आसान नहीं होते हैं ना उसको डाइजेस्ट करना या सॉलो करना हो सकता है आपको भाई नींद नींद ना आए आप दिन भर में के काम में आप डेली जो काम करते हो रोज़मर्रा के काम करते हो वो करने में आपको दिक्कत आए है ना और आपका किसी भी चीज़ में मन ना लगे और जैसे मैंने बताया आपको नींद भी ना आए है ना तो देखो भाई हर चीज़ का इलाज है दुनिया में है ना अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना या आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके और भी तरीके हैं ना उसको भगाने के लिए है ना आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो है ना और या कोई आपकी हॉबी है कोई स्पोर्ट्स ऐसा कुछ चूज कर सकते हो जिससे आपका पसीना बहे है ना और ना चाहते हुए भी रात को आपको नींद आ ही जाए थक हार के है ना तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम है ना दूसरा यह है कि भाई आपको अपने आप को अकेले नहीं छोड़ना है कभी भी है ना तो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस को भगाने के तरीके हैं आपको कभी भी अगर आपको ब्रेकअप होता है अपने आपको आपको अकेला नहीं आइसोलेट नहीं करना है ना कभी भी आप अपने दोस्तों से मिलो दोस्त नहीं है तो नए दोस्त बनाओ है ना और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलो जाके जिनसे आप कहीं सालों से नहीं मिले हो है ना उनसे बात करो और अपने पेरेंट्स से बात करो मतलब कुल मिला थोड़ा खुश रहो है ना आप मॉल में जाओ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो अपने लिए है ना शूज़ खरीदो अच्छे अच्छे क्लोज करो आप थोड़ा ये भी ध्यान रखो भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है तो शायद मेरे में कुछ कमी हो ना अपने लुक्स पे ध्यान दो अपना हेयर स्टाइल चेंज करो अपना 
फेस पे हर चीज पे अपनी पर्सनालिटी पे ओवरऑल अपने ऊपर मतलब अपने आप से प्यार करो है ना ताकि आपको मौका ही ना मिले मतलब रोने का हाँ देखो भाई ब्रेकअप होते हैं तो आसान तो होता नहीं है आदमी कहीं ना कभी ना कभी तो रोएगा ना वो अब हो सकता है जब आप बेड पे लेटने जा रहे हो ना रात को खाना वाना खा के तो आपके दिमाग में गंदे थॉट्स आने लाजमी है ना वो आएंगे तो जैसे मैंने बताया अगर आप थक हार के पसीने में आओगे जिम विम करके या कुछ आ, स्पोर्ट्स खेल के एक्टिविटी करके रनिंग साइकिलिंग कुछ भी हो सकता है योगा वगैरह तो उम्मीद है कि आपको नींद आ जाएगी है ना तो ऐसे करके हमें करना है ना ठीक है अब हम आगे हम ये तो हमारी होगी भाई हम स्ट्रेस से और नींद से नींद ना आने से हम कैसे बचे है ना अब हमें अपनी गर्लफ्रेंड वापस भी तो चाहिए ना उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना तो अब वो हमारी लाइफ में जो लड़की हमें ठोकर मार के जा चुकी है कैसे हमको डाला है ना तो नाइन्टी जो लोग होंगे ना वो ये गलती करते हैं भाई अगर लड़की उन्हें छोड़ के चली जाती है ना तो वो गिर गिड़ाने लग जाते हैं लिटरली मतलब घुटनों पर आ जाते हैं भीख मांगते हैं उनसे आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ Uh, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा कभी मैं जो मैंने गलती करी है वो नहीं करूंगा मैं ना और भिखार जी गुदे गिड़गिड़ाते हैं वो उसे बार बार कॉल करते हैं फिर वो तंग तंग हो जाती है आपके कॉल से है ना आपको फिर वो ब्लॉक कर देती है और फिर आप उसे मैसेज पे मैसेज करते हो टेक्स्ट मैसेज तो भाई ये सब नहीं करना हमको जो हमारा देख हमारा देखो जो प्रोसीजर है ना जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड एक महीना से लेकर छः महीने में वापस आ जाएगी है ना जो मैं आपको तरीके सिखाने वाले हूँ अगर मैं नहीं बोलूँगा कि छः महीने से ज़्यादा आप वेट करो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है तो ऐसा उम्मीद है कि वो आगे भी ना आए आपकी लाइफ में तो आप जिंदगी भर तो नहीं बैठ सकते ना उसके लिए है ना तो मैं बोलूँगा छः महीने तक आप वेट करो उसके लिए है ना उससे ज़्यादा नहीं है ना हो सकता है एक महीने में वापस आ जाए या छः महीने में तो जैसे मैंने बताया आपको आपको नो कॉन्टेक्ट थ्योरी पर काम करना है ना जैसे अगर आपका ब्रेकअप होता है ना तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो है ना और एक महीने तक आपको देखो कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ना उसे आपको कॉल करना है ना कोई ना कोई उसको टेक्स्ट मैसेज करना है है ना तो अब एक महीने बाद क्या होएगा उसकी उस उसको लगेगा अजीब सा कि भाई मैंने इसको छोड़ दिया यार इसकी सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ये तो खुश है है ना और आप सोशल मीडिया वगैरह में भी फोटोज़ वगैरह डालते रहो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो अच्छी अच्छी जगह बड़े बड़े मॉल्स में कपड़े पहन के अपना लुक हेयर स्टाइल सब चेंज करके तो हो सकता है वो आपकी सोशल मीडिया में देखे फिर है ना तो उसको लगेगा यार ये तो ये तो बड़ा खुश है ब्रेकअप के बाद है ना तो उसके अंदर से जलेगी तो ठीक है अब वो लेकिन आपको कॉल नहीं करेगी आप कॉल करो उसका ना एक महीने बाद आप ठीक एक महीने बाद आप उसको कॉल करो उसको बोलो कि देखो आ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे डिसीजन की जो हमारे बीच हुआ ना मैंने कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपको कॉल नहीं कराया उसको सीधा बोलो कि मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता मैं लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे लिए एक लास्ट थिंग थी है ना मैंने ब्रेकअप के बारे में कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमारा ब्रेकअप हो जाए ये वो लास्ट चीज़ थी जिसके बारे में मैंने सोचा था कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा है ना तो उसके बाद उसको थोड़ा लगेगा हाँ भाई अब आप उसको एक बार सॉरी बोल सकते ज़्यादा उस गिड़गिड़ाना नहीं रखता हमने एक बार उसको बोलो देखो अगर मेरी वजह से आपको ठेस पहुँची तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ ग्रेसफुली है ना लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी इज्जत डिग्निटी होती है ना वो गिरने नहीं देनी है सब बोलते हुए ना उसका तरीका होता है बात करने का ठीक है फिर आप उसको ऐसे करके बोल सकते हो कि देखो आपका तो नहीं मालूम लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं हो सकता है मेरे में कुछ कमी रही हो ना लेकिन मैं अब मैं जो हो गया सो हो गया है मैं पास्ट पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मैं आप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ है ना मैं तो भाई आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इमोशनली भी और हर तरीके से है ना तो ठीक है अब आप उसको फिर सोचेगी वो भी आपने बात कर ली इन्वेस्ट किया ना तो बोलेगी कुछ भी बोलेगी है ना तो आपको फिर सुनना है उसकी बातें और उसके बाद फिर आप उसको एक चीज़ बोलो कि देखो अच्छा से सब छोड़ो उसको बोलो मुझे तीन चीज बताओ जो मेरे अंदर कमी है ना मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं दूर कर सकूं है ना ठीक है अब आपको एग्रीमेंट के तौर पर बात करनी है बराबरी की बात करनी है ना ऐसा नहीं कि आपने अपने बता दिया कि भाई तीन चीज आप में कोई कमी है तो कमी उसमें भी हो सकती है ना तो आपको ये बोलना है देखो तीन चीज आप बताओ क्या क्या मेरे अंदर कमी है कुछ भी कमी बता सकती है कि आपका उसको पसंद नहीं है उस लड़की से बात करना या आपकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती इसे आप चेंज करो ठीक है अब आप एग्री हो जाओ बोलो अच्छे चलो ये तीनों चीज़ मैं आज से चेंज कर दूँगा है ना ठीक है उसको बोलो लेकिन मुझे तीन महीने का टाइम दो आप है ना तीन महीने में अगर मैं चेंज नहीं हो पाया ना और तो आप मुझे ब्रेकअप दे दें ब्रेकअप मैं ब्रेकअप आप क्या करोगे मैं खुद ही आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा ना लेकिन आपको जैसे मैंने बताया एग्रीम
लेकिन मैं आपको भी बताऊंगा मेरी मेरे को भी आपकी तीन चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है आप बता दो उसको सिंपली जो भी सच है ना कि मुझे आपकी वो फ्रेंड पसंद नहीं है आप उससे बात करते हो या उस लड़के से आप बात करते हो या आपकी ये हैबिट मुझे पसंद नहीं है ना जिद करने वाली है कुछ भी आप उसको बता दो ठीक है अब आप बोलो आपके ऊपर आप इसको बदलना चाहो तो बदलो और नहीं बदल सकते हो नहीं बदलो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हम दोनों के रिलेशन जो हमारा रिलेशन है उनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मुझे आप खाली ज़्यादा नहीं बस तीन महीने का टाइम दे दो है ना तीन महीने में अगर आपको लगा कि भाई ये डिज़र्व नहीं करता है बंदा इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया ठीक है तो आप मुझे बता देना बोलो मैं कसम खाता हूँ किसी की बोलोगे अपनी माँ की बोलोगे गीता ही कसम खाओगे मैं ज़िंदगी में आपकी लाइफ में फिर मैं लौट के नहीं आऊँगा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाला कभी भी फिर ज़िंदगी सिर्फ आप मुझे तीन महीने दे दो ठीक है तो उसको लगे बराबरी की बात हो रही है आपको देखो कहीं पर भी अपनी इज्जत नहीं गिरानी है ना अपनी डिग्निटी को मेनटेन करते हुए सब चीज़ बोलनी है ना तो ठीक है अब हो सकता है फिर आपकी उससे धीरे धीरे फ़ोन पर बात शुरू हो जाए ना अब आपको लेकिन डेली कॉल नहीं करना है उसको अब जैसे आप अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना आपका मैं नहीं बोला स्कूल फ्रेंड्स या क्लास फ्रेंड्स है ना वो अब जैसे कोई आपका फ्रेंड है वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है आप मुंबई में हो है ना तो आ, आपका मालूम है बहुत अच्छा दोस्त है वो लेकिन ऐसा तो नहीं है आप उसको हर पाँच मिनट बाद फ़ोन करते हो ना उसकी भी लाइफ है ना तो आप उसको मौका दो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कि वो आपके बारे में सोचे है ना जितना आपके बारे में सोचेगी तो आपके लिए अच्छा है ना अगर वो सोचना ही छोड़ दिया आपके लिए तो फिर वो आप टेंशन में आ जाओगे फिर तो अब आप जैसे आपका फ्रेंड है वो जैसे मैं एग्जांपल दिया ना मैंने बैंगलोर में तो आप उसको कभी कभी फ़ोन करते हो ना हफ्ते में कर दिया महीने में और भाई क्या हाल है है ना सब ठीक है तो ऐसे ही आपको हफ्ते अदर हफ्ते मतलब उसको कॉल करना है है ना एज अ फ्रेंड बन के अब आपका ये सोच भूल जाओ कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी कभी आपको ऐसे बात करनी है उससे कि आपकी वो फ्रेंड है ना ठीक है अगर उसकी लाइफ में कोई लड़का आता है स्पीच है ना क्योंकि ब्रेकअप के बाद लड़कियों की लाइफ में रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई नया लड़का उसकी लाइफ में आ गया हो ना तो ये भी रीज़न हो सकता है ना अगर देखो लड़की आपसे बोर हो चुकी है तो फिर वो आपके लाइफ में वापस आने वाली नहीं है वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती फिर तो वो मना ही कर देगी ठीक है उसके लिए और तरीके होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको उसे एज ए फ्रेंड बात करनी है ना अगर वो आपको इंट्रोड्यूस कराती है भाई देखो मेरा तो नया बॉयफ्रेंड बन चुका है अभी है ना अभी जो तुम्हें सब चीज़ें पहले बोलनी थी मेरा नया फिर आप उसको बोलो बोलो हाँ यार मुझे खुशी है आपके लिए आपका नया बॉयफ्रेंड बन गया हो सकता है वो आपको अब आप उसके एज ए फ्रेंड हो ना तो अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलाए आपको है ना या फ़ोन पे बात कराए तो देखो आपको ये गलती नहीं करनी है बहुत से लोग ये गलती करते हैं भाई कि ये इसका नया बॉयफ्रेंड बन गया तो आप उसको धमकी दे रहे हो ना गुंडों के आप अपने दोस्तों को लेके जा रहे हो देख भाई हॉकी स्टिक ले कि तेरा तोड़ान कर दूँगा तोड़ दूँगा मेरी गर्लफ्रेंड की लाइफ से भाग जा तू यहाँ पर है ना अगर आपने उसको एक झापड़ भी मारा हो या धमकी भी दी होगी ना हो सकता है वो जाके आपकी गर्लफ्रेंड को पक दे कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड तो बहुत बदतमीज़ है वो मुझे मारने आया था और हो सकता है वो नकली पट्टी वट्टी पहन के आ जाए बोले मेरे को सिर फोड़ दिया है मेरा ये कर दिया है ना वो बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो उसमें क्या होगा अगर आपको देखो जेलस नहीं फील करना है आप जेलस हो तो वो उसके लिए फ़ायदा करेगा उसके न्यू बॉयफ्रेंड के लिए तो आपको जेलस नहीं होना है वो फिर बोलेगा भाई फिर तो आप भूल जाओ मतलब वो लड़की उसको पता लगा कि भाई आपने मार पिटाई करी उसके साथ तो वो कभी भी आने वाली भी होगी तो भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी है ना तो आपको क्या करना है उसके नए बॉयफ्रेंड से दोस्ती कर लेनी है ना ठीक है उसको जलाने के लिए नए बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए है ना अब क्या होएगा धीरे धीरे आप कभी कभी फ़ोन करो कभी कभी आप उसको नए बॉयफ्रेंड को फ़ोन करते हो कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हो तो वो अंदर से उसको जलन की महसूस होएगी यार ये अभी भी टिका हुआ है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया अभी भी लाइफ में आ रहा है ना इंटरफेयर कर रहा है तो हो सकता है फिर उसका जो नया बॉयफ्रेंड है और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो जाए इस बात को लेके कि आपकी एंट्री की वजह से है ना आपने तो कुछ नहीं करा तो आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी पुराने की देखो हाँ मेरा वो बोलेगी हाँ मेरा एक्स गर्लफ्रेंड है लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं है वो एज अ फ्रेंड मुझे मेरा वेल विशर तो है ना कम से कम बोले उसको तभी तो मैंने उसको बॉयफ्रेंड बनाया था वो मेरा वेल विशर है उसमें क्या हो गया कभी कभी फ़ोन करता है तो हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड और उन दोनों में लड़ाई हो जाए वो बोल दे आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को कि तुम उससे कोई रिलेशन मत रखो उससे बात मत करो तो हो सकता है फिर रोते रोते वो आपके एक्स गर्लफ्रेंड आपके पास आए है ना बोले यार देखो मेरा नया बॉयफ्रेंड तो को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम मेरी लाइफ से चले जाओ तो बोलो मैं तो ऑलरेडी जा ही चुका हूँ तुम्हारी लाइफ से मैं तो तुम्हारे
बोलते हैं ना समथिंग इज कहावत है अंग्रेजी में समथिंग इज बेटर देन नथिंग कुछ नहीं मिले से अच्छा कुछ तो मिल रहा है आप हो सकता है वो आपकी एज अ गर्लफ्रेंड वापस ना आए आपके लाइफ में लेकिन एज अ फ्रेंड तो वापस आई गई है ना तो हो सकता है उन दोनों के बीच में कुछ अनवर टाइम में उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ कुछ खटपट हुए तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए है ना आपकी याद आ जाए उसको है ना तो ऐसे करके हमको डील करना है है ना तो दोस्तों कमेंट करके बताओ है ना अब मैं इंग्लिश में बताऊंगा इसका इंग्लिश वर्जन सो गाइज टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स यू नो ब्रेकअप्स आर नेवर इजी टू डाइजेस्ट और सॉलो नो मैटर हाउ लॉन्ग योर रिलेशनशिप मे बी इट मे बी अ सिक्स मंथ ओल्ड और फाइव ईयर ओल्ड मंथ रिलेशनशिप और इवन आई हैव सीन गाइज ट्वेंटी ईयर्स ऑफ मैरिज बीन ब्रोकन एंड इट फील्स द सेम यू नो यू आर शेटर्ड यू आर लाइक यू नो यू फील लो यू आर फुल ऑफ स्ट्रेस एंड यू फील लाइक इंसोमेनिया क्रीप इन योर माइंड एंड you feel so lonely and stressed out and uh, there could be many sleepless nights and uh, there may be many uh, you know unwanted and negative thoughts around your mind every time you know you start to concentrate on your work you are uh, you will always you know see the face of your ex girlfriend so guys if you want to win back your ex girlfriend you know i'll give you some sure shot and uh, beautiful techniques you know which works but uh, talking about their success ratio i mean uh, it will only work if your girlfriend has left you for like a month or 6 months at least you know not more than that if uh, your girlfriend has left you for more than 6 months uh, then you should you should feel if she come back to you then you should feel very lucky because chances are quite bright that she won't return back after 6 months so talking about breakups guys first thing first you know you need to get rid of that insomniac and loneliness you know uh, you can uh, you can what you can do is you know you should try to mingle with your friends as much as possible try to spend a quality time quality time with your family with your parents with uh, uh, you can even contact your relatives for whom you have not spoken to like for four years or five years maybe more so you know then you know talking about uh, talking about those stress you know you can even join a local area gym or you can even join some sports like badminton tennis or uh, whatever sports i mean swimming boxing or actually you need to you know sweat it out hard you know you should sweat it out hard uh, the more you sweat you know the more agony and pain you know will you will get over with it as soon as possible so you know make sure you uh, do these steps which i told you just now you should follow this uh, then if you talk about how to get your girlfriend back you have to start working on that you know 90% of the guys will fail here what they do is you know they will uh, they will not concentrate on their work uh, rather you know they will call their ex girlfriend again again and i have seen you know literally guys you know begging girls please come back to our life we cannot live without you and uh, we will commit suicide and uh, you are you are our life and blah 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 things like this you know and uh, they will only weep around her you know this will you know make her feel that you are such a weak person you know and she will take an undue advantage of this very fact so first thing you need to do is you know have to you have to you know develop a no contact theory you know uh, i'm not telling you to not to speak her forever but you know try to try to limit the conversation and, and don't try to you know call her stop calling her or texting her you know uh, otherwise if you uh, again again call her you know she might even block your phone number so it's better you don't call her uh, you know so you you can you know just you know avoid calling her or texting her uh, for like month because you know just give her a little time to assess you you know whatever uh, maybe because you know some and, and on the other hand you know i also don't want you to know uh, that uh, you had a breakup yesterday and today you know start you started doing flirting with a new or you going you are going on dating with a new girl because you know sometimes even girls do a loyalty test on you with the help of her few detective friends and then you might fall into a trap and then she might not return back to your life again so you have to keep in mind very carefully that you don't call her for if you have had a breakup you know you don't call or text her for a month you know after a month 
you know and try to you should try to you know change yourself you know try to figure out what went wrong you know why why she left you maybe your hairstyle or maybe your looks or get up i mean your clothes she didn't like so you should try changing them you know go to a supermarket and guys love yourself first of all love uh, be cheerful and love yourself you know and uh, after getting over those the new look and the new uh, new clothes you know uh, call her after a month you know try to figure out what went wrong and call her after a month okay and when you call her uh, it is quite possible that uh, you know this is the uh, this is the time of social media she might have noticed that uh, that i left him she will realize beneath in her mind that uh, that i left him and even though you know he he's so happy she might see your profile picture with your friends you know enjoying and try to post lovely pictures you know with your new get up so she will think in back of her mind that yeah i left this guy and he's you know still very comfortable in a comfortable position so uh, if you call her after a month it is quite possible that uh, she i mean she if you call her after a month it's quite possible that she will uh, answer to your call you know and you don't have to you know beg in front of her you have to maintain the dignity you can just tell her that uh, i know uh, i didn't call you to you know fight with you or Uh, you know i will don't i will not blame you or anyone else for our breakup you know i appreciate your uh, your decision but uh, you know i called you because you know for me i don't know about you but for me the breakup was the last thing you know in my in my checklist or in my in my book you know i never expected that we would have a such a breakup you know in the end so uh, then you can even you know suggest her few things you can tell her that okay and since we have broken you know we have broken i respect you but uh, can't we you know intros- introspect our relationship you know uh, i know we have break we we had break up you no know, but uh, what, just tell me you can simply ask her just tell me three things which you would like to me to change you know change so maybe she didn't like your uh, look or maybe she didn't like you talking to some other girl or there could be many reasons you know just ask her give me three reasons you know uh, three uh, three three things which you want me to change you know and then you should be uh, you should you know maintain that dignity then you can ask even her that i will also tell you three things which you should change in your life you know whether you acknowledge it or not but i will tell you okay and then you can tell her that uh, i don't know about you but i want to invest in you at the moment i don't give a damn what our past was you know but i look it at i look you as my future you know so i want as far as i am concerned you know i want to invest you in you i want to invest in you it is very important line you tell her that i want to invest in you uh, not for say like for 3 months you know uh, just judge me for 3 months you know and uh, why can't you know we have uh, a relationship you know again for just like you know can't you just test me for a th- for 3 months you know if in 3 months you know i you don't like me or i don't like you know then we can move on you know and i i i swear that i will not be coming back to your life again and i won't show my face again to you if you uh, uh, if you don't like me after 3 months okay but just give me 3 months you know like i said you know tell me three things which i need to change and uh, i will also suggest you three things which you should change and let's give it a try give it a shot to our uh, relationship for say like 3 months you know i'm not asking anything more just give me 3 months you know and i'll to f- i'll f- figure it out and sort it out and if uh, if all things goes well you know it's fine but if you uh, not if you are not satisfied you know by my efforts you know then uh, you are most welcome to leave me and even i swear that i will not come back to your life again so this is the way you can tell her you know and it is quite possible you know uh, she might introspect but you know things go on a different path if she says like uh, you know and don't call her again and again then next call you should make the next week you know try to be friends with her you know and try to be actually be a well wisher for her try to be her well wisher show that you you still you know you are just a well wisher for her maybe you are you both are not in a relationship now but uh, and tell her that i appreciate your decision but uh, but i you cannot take away uh, a thing from me that i am your well wisher you know and try to be her well wisher and be friends with her 
you know and it is quite possible she will share your her uh, inner things with you and you know like i said you know things go on a different path if if you know all of a sudden when she tells you that she is in a relationship with an another man you know if she is bored by you you know and uh, she is uh, she feels your company boring then chances are quite you know grim that she'll return but you know if she gives you a chance to introspect you know and she uh, introduce her new boyfriend to you and she told that yeah i am in a relationship with a new man and he is my love and uh, then you should be you know like f- be friends with her and never be a jealous boyfriend you know and never uh, talk rubbish to her new boyfriend i have seen guys you know threatening their ex girlfriend's new boyfriend you know then these things will get you in you into a, a bigger problem and uh, chances are that she will never return to your life again so don't do this such kind of things instead you know you should be friendly to her new boyfriend you know uh, see the thing is that you shouldn't get jealous and you should make her new boyfriend jealous so how can you make her new boyfriend jealous is uh, you should be friendly to her you know and uh, and uh, if she thinks that you are uh, you know a well wisher you know she will call you not maybe daily but once in a week or Uh, whenever she felt low you know she will call you and uh, you should just uh, respect their relationship and you know uh, go about both of them in a friendly way and you can all you should always you know maintain a dignity but at the same time you should you know have good relations with her new boyfriend so one day you know you will see that her new boyfriend might get jealous and uh, because uh, now he might accuse her that uh, he might even say that Uh, yeah, I am your new boyfriend, and he is your ex-boyfriend. Then, even then, why are you even, you know, again and again, you know, calling him, and why are you still talking to him? Don't speak to him. Then chances are quite bright, you know. Then, then she, then she will clarify to him that he is just my well-wisher and my friend. I know you are my boyfriend, and he's he was my ex, but uh, can't we have a good relation? And then they both might, you know, fight and have a quarrel, and uh, just because of you, and then she might come up to you, you know, and. Uh, cry just be a consoling partner you know and just console her and uh, just be give her a shoulder you know to weep and uh, then things can start uh, turning in your favor you know and uh, she might tell you initially that uh, you go away from my life my new boyfriend because of you you know my new boyfriend is not uh, you know he, he doesn't like you so uh, you know then there uh, i mean the quarrel between both of them could uh, you know could increase you know on the on the intensity part and then the chances are quite bright that quite quite bright that your uh, girlfriend come back to your life you know initially maybe she will not come as your uh, girlfriend but you know maybe as a friend see there is a saying that something is better than nothing you know and if she comes back to your life even as a friend then you should appreciate her you know and uh, slowly if you know they both have a bigger fight you know then chances are quite you know bright that she might return back to you and uh, you know you can have a wonderful experience of you know how to win back your ex girlfriend so uh, this is the way to go about it guys you know please uh, guys comment me below comment karke batao dosto aaj ka video kaisa laga mera hai na aur mujhe ummeed hai ki acha laga hoga aapko mera video hai na तो हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे टिल देन टेक केयर गाइस एंड गुड बाय